உலகத்திலேயே முதன் முறையாக இந்த கொரோனா வைரஸால் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட நாடு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சீனா தான் சீனா கூடிய ஊகான் அப்படிங்கிற நகரம் தான் ஸோ இந்த ஊகான் நகரத்தை தற்போது மீண்டும் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கையை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் அந்த ஊகான் நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்குமே இந்த கொரோனா பரிசோதனை நிச்சயமாக செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கிறாங்க சீன அரசு ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஊகான் நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளுக்கு அந்த நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான மக்களுக்கு எப்படி இந்த நியூக்ளிக் அமில பரிசோதனை செய்ய போகிறீங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு வழிமுறைகளையும் தேவையான நடவடிக்கைகளும் எடுக்க சொல்லி அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பில் வெளியிட்டிருக்கிறாங்க சீன அரசாங்கம் இந்த ஒட்டுமொத்த ப்ராசஸையுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நாட்களுக்குள்ளே முடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க வருகின்ற செவ்வாய்க்கிழமைக்குள்ளாக இதற்கான நடவடிக்கைகள் என்னென்ன எடுத்திருக்கீங்க எவ்வளோ டெஸ்டிங் போயிருக்கு அப்படிங்கிற டேட்டாஸை நிச்சயமாக சமர்ப்பிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயமும் கொடுத்துருக்குறாங்க இதற்கு சரியான வழிமுறைகளையும் பாதுகாப்பான முறைகளையும் கையாளணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வழிகாட்டுதலையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த அறிவிப்பில் ஊகா நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் அந்த மாவட்ட நிர்வாகமானது இந்த விஷயத்தை கையில் எடுத்து சரியான முறையில் நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏற்கனவே எழுபத்தி நாட்கள் ஊரடங்கு கடைபிடித்து பிறகு ஏப்ரல் மாதம் தான் வந்து ஊரடங்கை வந்து தளர்த்தி அனைத்து விதமான விஷயங்களுக்கும் அனுமதி கொடுத்திருந்தாங்க சீன அரசாங்கம் தற்போது எல்லா விஷயங்களுக்கும் அனுமதி கொடுத்துட்டாங்க எல்லாவற்றையுமே திறந்துட்டாங்க அதனால தான் இப்போது மீண்டும் இரண்டாவது அலையாக இந்த கொரோனாவானது பரவுவதற்கான வாய்ப்புகள் அங்க உருவாகி இருக்கு அப்படின்னு நம்பப்படுகிறது சென்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை மற்றும் திங்கட்கிழமையில பாத்தீங்கன்னா அந்த சீனாவில் இருக்கக்கூடிய டோங்சுகு அப்படிங்கிற ஒரு மாவட்டத்தில் ஒரு குடியிருப்பு வளாகத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு பேருக்கு புதியதாக கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற தகவல் கிடைச்சிருக்கு இதன் அடிப்படையில் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு நோய் தடுப்பு பாதுகாப்பு அதிகாரி சொல்லும்போது இல்லை இது வரைக்கும் இது தொடர்பாக எங்களுக்கு எந்த விதமான அறிவிப்பும் வரல இதை செய்ய சொல்லி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறார் சீனாவுடைய வடகிழக்கு மாநிலங்களாக இருக்கக்கூடிய அதே சமயம் ரஷ்யாவோடு எல்லையை பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கக்கூடிய ஜிலில் மற்றும் ஹியோங் ஜியாங் அப்படிங்கிற பகுதிகளில் இந்த கொரோனா கிளஸ்டர்ஸ் இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க சீனா அரசாங்கம் இப்போது வரைக்குமே உலகம் முழுக்க சீனாவில் இருந்த ஒரு மார்க்கெட்டில் இருந்தால் அந்த கொரோனா வைரஸ் பரவுச்சு அப்படிங்கிறத விஞ்ஞானிகள் முழுமையாக நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்புறாங்க அதே தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அதே சமயம் சீனாவில் மட்டுமே இந்த ஊகா நகரத்தில் மட்டுமே மூவாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தாங்க இந்த கொரோனா வைரஸால் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் இப்போது வரைக்கும் சீனாவுடைய அண்டை நாடுகளாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து பகுதிகளிலுமே கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு நிறைய இருக்கிறதுனால மற்ற நாடுகளில் இருந்து சீனாவுக்கு இப்போ யாரும் உள்ள அலோவ் பண்ணுறதும் கிடையாது யாரும் வெளியில் போகிறதும் கிடையாது ஸோ பொறுத்திருந்தால் பார்க்கணும் சீனா அரசாங்கம் இரண்டாவது அலை எதிர்கொள்ள போகிறதா சீன மக்கள் எப்படி இதை கையாள போகிறாங்க அப்படிங்கிறத நன்றி வணக்கம்